Kilalanin, buong pagkatao ng mga Becky na sangkot sa isyo ni Christine Dacera. Narito ang listahan ng pangalan ng mga kasama ni Christine Dacera sa pagsalubong ng bagong taon. 11. Gregorio Angelo Rafael de Guzman Si Gigo Palayaw niya ay anak na sikat na singer na si Claire de la Fuente. Natapos siya ng kursong culinary arts sa Enderon Colleges noong 2015 at nagsimulang magtrabaho bilang crew member at class instructor sa Electric Studio Indoor Cycling. Naging managing partner din siya sa Alec Cafe and Kitchen at executive chef sa The Noodle Studio. Setyembre 2019 nang siya ay magtrabaho sa Rice Nation Manila bilang part-time instructor. Ayon sa kanya, hindi niya personal na kilala si Christine. Nakita lamang sila noong mismong araw na sasalubungin nila ang bagong taon. Siya ay imbitado lamang din ng common friend nila ni Christine, subalit makikita naman na pinafollow ng dalaga ang account ni Jigo sa IG. Top 10, Louis de Lima Si Louis ay isa rin sa mga malalapit na kaibigan ni Christine. Nag-aral si Louis sa Ateneo de Davao University ayon sa kanyang social media profile. Batay sa IG story highlights ng dalaga, makikitang kasama nito sa ilang letrato si Louis kung kanyang tawagin dahil kasamahan niya ito sa trabaho. Makikita naman ang letrato nilang dalawa kasama pa ang ibang kaibigan sa parehong hotel noong November 6, 2020 at magkakasama silang umaten ng birthday party ng isa pa nilang kaibigan noon. Ngayon naman, deactivated na ang IG account ni Louis. Ang Facebook naman nito ay search pa noon, subalit tila hindi na mahanap ngayon. Pinili na lamang niya sigurong gawin ito para matahimik na rin ang kanyang pribadong buhay. Ginawa niya ito upang protektahan din ang mahal nito sa buhay at ang hindi na sila masali pa sa gulo. Top 9, Clark Jezreel Rapinan Si Clark ay isa sa matalik na kaibigan ni Christine Dacera na umalalay sa kanya noong siya ay nagpa-party sa isang hotel. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Nursing sa Adventist University of the Philippines. Ayon sa kanyang social media page, siya ngayon ay nagtatrabaho sa isang kilalang insurance company. Kasama niya ang iba pa nilang kaibigan ni Tin nang magdesisyon silang salubungin ang bagong taon na sila-sila lamang. Ayon kay Clark, isa rin siya sa mga nag-alaga kay Christine noong araw na iyon. Hinikayad din niya si Tin na tulungan ng sarili habang ito ay nakakaranas ng epekto ng mga iniinom nila. Top 8, Ray Engles Si Ray Mabini Engles ay dating isang flight attendant ng Cebu Pacific. Tubong Cebu si Ray at isang malapit na kaibigan ni Christine. Nagtrabaho rin siya sa Radisson Hotel at sa Marriott. Ayon sa kanyang social media profile, siya ay nag-aral ng Bachelor of Science in Management Accounting sa University of San Carlos. Siya rin ay kumuha ng Master of Business Administration o MBA in Finance sa University of Cebu. Siya rin ang photographer ng letrato ni Tin kung saan makikitang kasama nito ang aktor na si Daniel Matsunaga. Eight weeks ago ayon sa IG story highlights ni Christine, magkakasama sila at iba pang kaibigan sa isang hotel kung saan din nila sinalubong ang bagong taon. Sinabi naman ito sa kanyang personal Facebook account na lalabas din ang katotohanan at ipagdasal na lamang ang kanyang kaibigan. Nanindigan naman ito na hindi magde-deactivate ng social media kahit pa ibash siya ng mga tao. Top 7, Mark Anthony Rosales Si Mark Anthony Santo Domingo Rosales ay isang kilalang celebrity hairstylist na nakatrabaho ng ilang mga sikat na artista tulad ni Gabby Garcia, Clea Pineda, Acel Santos at Kate Valdez. Siya rin ang may-ari at creative director ng Marked Salon na isa sa mga sponsors ng Miss Universe Philippines 2020. May posibilidad na matagal na rin silang magkakilala ni Christine dahil sumali rin sa beauty pageants ang flight attendant at pinafollow ng dalaga ang hairstylist sa IG. Sa social media page ng pagmamayari nitong salon, makikita lamang ang mga promotions ng kanyang business sa mga post nito. Ang kaisa-isang video naman nito ay nagpapakita ng pagpapakilala nito sa publiko ng pinakabagong hairbrush. Samantala, wala bang balita tungkol sa kanyang kinaroroonan. Top 6, Jamir Kunanan Si Jamir ay isa ring flight attendant at kaibigan ni Christine na kasama nito nang salubungin nila ang bagong taon sa isang hotel. Makikita naman sa IG story highlights ni Tin na kasama niya ang kaibigan noong January 3, 2020 at isa pang post naman ay noong November 20, 2020 lamang. Ayon naman sa social media account ni Jamir, may selfie post rin ito na kasama ang kaibigan si Romel na kung saan nagpalit pa sila ng suot na damit habang nasa banyo ng hotel. Samantala noong January 1 naman, pinost niya sa kanyang Twitter ang isang letrato kung saan siya ay nakatingin sa salamin kasama ng caption na 2021 Game Face On. Nitong January 6 naman, nagpost ito ng isang quote mula kay A. Schopenhauer. Hanggang ngayon, hinihintay pa nila ang salaysay nito sa mga kaganapan noong New Year's Eve party nila. Top 5, Valentine Rosales Si Valentine ay isa sa mga malalapit na kaibigan ni Christine. Kasama siya ng dalaga ng salubungin nila ang bagong taon sa isang hotel. Makikita sa kanyang social media page na pinafollow nila ni Tin ang isa't isa. Sinabi rin niya na siya ang isa sa mga tumitingin sa dalaga habang nagpa-party sila noong bagong taon. 
Base sa mga naglabasang pahayag, siya ang makikitang nahalikan ni Tin sa hallway ng hotel na pinagpartihan nila. Siya rin ang nagbuhat sa dalaga at nag-aya na bumalik na sa kanilang kwarto. Ayon kay Val, hindi na siya nakapagparty noong araw na iyon dahil nag-alaga na lamang siya ng isang kaibigan. Top 4, Edward Madrid Isa namang nagngangalang Edward Madrid ang kasama ni na Christine at ng mga kaibigan nito noong mag-celebrate sila ng New Year's Eve at nag-party sa hotel. Sa kasalukuyan, deactivated na ang kanyang social media pages. Isang commenter naman sa Twitter ang nagpost na FB friend niya itong si Edward at naka-activate pa ang account, subalit ilang saglit lamang ay nawala na rin ito agad. Ngunit sa screenshot na nakuha ng mga netizens, makikita ang impormasyon tungkol sa kanya. Isa pala itong branch head ng isang kilalang bangko sa bansa. Wala naman nang iba pang detalye sa pagkakakilanla ni Edward dahil ang kanyang Instagram ay naka-private na rin. Top 3, John Paul Halili Si John Paul ay nag-aral sa Dominican College ng kursong Hotel and Restaurant Management. Noong December 2015 hanggang January 2017, nagtrabaho siya sa City Garden Grand Hotel at doon ay naging front office supervisor at duty manager naman hanggang January 2019. Senior duty manager naman siya hanggang August 2019 sa nasabing hotel. Matapos iyon, nakapasok naman siya bilang flight attendant sa Cebu Pacific. Isa siya sa malapit na kaibigan ni Christine na sinalubong ang bagong taon sa hotel kung saan ito noon nagtatrabaho. Sa kanika nilang mga social media, makikita na nakafollow rin sila sa isa't isa. Subalit ang IG account naman ni John Paul ay naka-private na rin ngayon. Top 2, John Reyes de la Serna III Si John ay isa rin sa mga malalapit na kaibigan ni Christine na kasama sa New Year's Eve party noong nakaraang December 31, 2020. Ayon sa kanyang social media profile, nag-aral ito sa Paho National High School sa Lapu-Lapu City. Ito naman ay nagtapos ng kolehiyo sa University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandawe Campus. Ang IG account naman ito ay hindi naka-private, subalit makikitang ang unang post nito ay noong December 1, 2020 lamang. Sinasabi rin niyang mahilig siyang mag-alaga ng mga aso at mahilig din itong magpunta sa beach. Makikita naman sa social media page nito ang isang vlog na kuha ng kaibigan kung saan ipinapakita na hawak-hawak nito ang bag ni Christine, kalakip ang mensaheng miss na niya ang kaibigan. Top 1, Romel Daluro Galido Si Romel naman ang matalik na kaibigan ni Christine na kasamahan din niya sa trabaho bilang isang flight attendant. Siya ay orihinal na tigapandan antike, ngunit lumipat ito sa Iloilo City kung saan siya nag-aral sa San Jose Catholic School at University of San Agustin. Noong kolehiyo ito, nag-enroll siya sa Iloilo Doctors College sa Molo, Iloilo City. Taong 2012 nang ito ay sumali sa Mr. Pogi Contest sa Itbulaga kung saan isa siya sa mga grand finalist at nanalo ng Best Mr. Pogi Profile Picture Award. Taong 2013 naman, nang siya ay mapasama sa pelikula ni Nasian Lim at Kim Chu na bakit hindi ka crush ng crush mo. Nang sumunod na taon naman, lumahok siya sa gandang lalaki contest sa It's Showtime kung saan isa rin siya sa mga grand finalist. Makikita rin sa kanyang IG ang litrato nila ni Christine habang sila ay nasa trabaho.